Vi ska nu göra en kort film från ax till limpa. I det här avsnittet ska vi förklara hur man skapar ett bildmanus. Men först måste man såklart ha en idé. Och vi råkar ju faktiskt ha en. Börja alltid med en historia som ni skriver ner i textform. Som en saga, ungefär. I det här skedet behövs inga kameranvisningar, utan koncentrera er på handlingen och dialogen. När berättelsen är klar är det dags att omvandla det i bilder. Ja, vi måste med andra ord översätta berättelsen till filmens språk. Det här är ett tomt bildmanus där ni ritar hur filmen kommer att se ut. Vi har valt ett med sex bildrutor, men de ser ut på hur många olika sätt som helst. Man kan tänka på bildmanus lite som en serietidning. Börja med att skriva in er berättelse under rutorna. Försök avgöra var klippen ska komma. För varje ruta är ett nytt klipp i filmen. Till ett gammalt ödsligt hus mitt i ingenstans. Det där tar ju hundra år. Titta, gör den förberett. När ni är klara med texten kan ni börja rita bildutsnitt. Ja, toppen! Då börjar jag rita. Ja, nu är ju inte jag världsfäst på att rita. Men det är ju tur att det går lika bra med sträckgubbar. Det stiger in i en mörk och tom hall. Linda ropar, hallå, är någon hemma? Men hur ska man veta vilka bildutsnitt man ska välja? Det finns inga speciella regler egentligen, det är upp till dig. Men till exempel när Agnes tittar sig oroligt omkring blir hennes oro tydligare om man är nära. Samma sak när Agnes viskar. Då vill man ju också vara nära för att förstärka spänningen. Tänk på att byta och växla mellan de olika bildutsnitten. Efter en hel bild kanske man vill ha en halvbild och sedan en närbild och så vidare. Ja, ni förstår. Då blir det både enklare och roligare att redigera. Kolla in Filmrikets film om bildutsnitt för mer tips. Ett annat tips är att efter blickar så vill man ju se vad det är skådespelarna tittar på. I det här fallet dörren. Detta kallas POV. Eller point of view som de säger i Hollywood. Med ett bildmanus så blir hela inspelningen mycket enklare, då hela filmtimmet vet hur det ska se ut. Men jag bara känner att vi måste gå ner och titta, säger Linda. Tjejerna går fram till dörren. Måste vi, säger Agnes. Ja, vi måste, svarar Linda. Linda puttar långsamt upp dörren. Dörren öppnas med ett gnissel. De båda tjejerna går in i källaren. Dörren slås igen med en smäll. Tystnaden lägger sig. Ja. Då ska vi bara spela in den här filmen. Men det får ni se i nästa avsnitt. Hej då!